Media Films eksklusif Wiji wa Wiki. Ujambo mpenzi mtazamaji, wiki hii tutakuwa tukimwangazia katika makala yetu ya wiki Alhaj Malik El Shabaz ambaye anajulikana kama Malcolm X ambaye alikuwa ni kiongozi wa dini ya Kiislamu na mwanaharakati wa haki za kibinadamu katika enzi za ukombozi nchini Marekani. Mimi ni mtayarishi wako msimulizi Yahya Muhammad na kukaribisha. Malcolm X alizaliwa kama Malcolm Little na tarehe 19 mwaka 1925 kule Omaha, Nebraska. Mamake Louis Norton Little alikuwa ni mke nyumbani. Babake Al Little alikuwa ni mchungaji wa kanisa la Baptist na mwanaharakati wa Black Nationalist lililoongozwa na Marcus Garvey. Ali ambaye ni babake Malcolm X alikuwa ni mwanaharakati na alipokea vitisho dhidi ya maisha yake kutoka chama cha White Supremacist Organization kilichomlazimu kuhamisha familia yake mara kadhaa kabla ya Malcolm kufikia miaka minne. Licha ya juhudi hizo mwisho wa mwaka wa 1929 nyumba yao iliyoko Lansing, Michigan iliteketezwa na miaka miwili baadaye mwili wa babake Malcolm X ulipatikana umetupwa mjini akiwa wamepoteza uhai. Jeshi la polisi walisema kuwa matukio hayo yote ni ajali na wakatuhumu matukio hayo yote kwa kundi la Black Legion ambaye babake Malcolm X alikuwa ni mwanachama. Mamake Louis alipata wakati mgumu haswa kwa kumpoteza mumewe. Akawa anazongwa na mawazo na hali hiyo ikampelekea yeye kupelekwa katika hospitali yaenda wazimu na watoto wake wakapelekwa katika majumba ya mayatima na wakalelewa na wazazi wa Kambo ambao walikuwa ni watu weupe. Mwenyezi Mungu si apimani. Malcolm na swahiba yake ambaye alikuwa akijulikana kwa lakabu shoti yani Jarvis walihamia kule Boston mwaka wa 1946. Malcolm na rafiki yake walitiwa mbaroni watuhuma za wizi wa mabavu na Malcolm aliweza kufungwa miaka kumi gerezani akao mahabusu nambari 2843 lakini aliweza kuachiliwa baada ya miaka saba kwa perol Malcolm alishikwa sawia na wanawake wawili wa kizungu ambao walidai kuwa Malcolm aliwahada wao kuweza kuiba pamoja naye Jeshi la polisi likuongeza makali kwa kesi yake waliweza kuwashawishi wanawake hawa wawili wa mlaumu Malcolm kuwa alitaka kuwa na jinsi lakini wanawake hawa walidinda kabisa kulikubali hilo kupitia kauli yake Malcolm X katika hotuba yake moja alisema kuwa to be once a criminal there is no disgrace but to remain a criminal is the disgrace Malcolm alipenda kuhasol au kutafuta fedha kwa udi na uvumba na alifanya biashara za kila aina ili kuweza kumudu maisha yake aliyokuwa akiishi ya anasa kama kucheza kamari na pia kama mtu angetaka chochote Malcolm alikuwa ni gwiji wa mitaa na alikuwa na juana na mapusha wakati huo yani walanguzi wa madawa ya kulevia akiwa korokoroni Malcolm X alikuwa aamini kabisa Mwenyezi Mungu na hata mmoja wa mahabusu aliweza kumshutumu kuwa yeye ni mfasi wa shetani fauka ya hayo hapo hapo ndipo alipopata wasaa kuweza kusoma na kuanza kujifundisha lugha ya kizungu kwa ufasaha Malcolm X akiwa gerezani aliweza kusoma vitabu vingi tu Malcolm na ndugu zake walipata mafundisho mengi ya wanaharakati kwa baba yao lakini ndugu zake walikuwa na hulka ya kuweza kumwandikia barua akiwa jela na kumueleza juu ya dini ya asilia wa Afrika ambaye wana Mungu wao aitwaye Allah. Inasemekana ndugu yake Renegard alikuwa na hulka ya kumtembelea katika jela na kumueleza tu mengi kuhusiana na dini ya Kiislamu. Renegard alikuwa muumini wa Nation of Islam ama taifa la Kiislamu. Kwa kuvutiwa sana na mafundisho ya Nation of Islam Malcolm alianza kusoma mafundisho yake na kiongozi wake Mheshimiwa Elijah Muhammad ambaye anifundisha tu mengi kuhusiana na wanaharakati na akaweza kufundisha kuwa Waafrika wa Marekani lazima wajikomboe kisiasa, kimuamala kutoka maana na unyanyasaji wa tawala ya wakati huo pamoja na vitu vingine. Miongoni mwa mambo aliyotaka kiongozi huyo wa Nation of Islam ni kuwa watu weusi na weupe watengwe katika taifa mbalimbali. Mbali. Kufikia muda alikotoka jela, 
yani mwaka mbili Malcolm alikuwa ashajiunga na kundi la Nation of Islam na akabadili jina lake kwa sheria Malcolm X yani alibadilisha jina lake la ukoo Little na akajiita X na akasema jina hilo ambalo alipewa babake ni jina la utumwa na halitambui Malcolm X aliweza kupenya penya na akawa mtu tajika katika kundi hilo kivipi tajriba na ukakamavu wake na ushujaa na upevu wake mkubwa wa akili ulimfanya Malcolm X kuteuliwa kama imamu na msemaji wa taifa la Nation of Islam Elijah Muhammad alimpa majukumu ya kuasis misikiti katika miji ya Detroit, Michigan na Harlem, New York, sawia na kuhubiri katika maeneo mengi tu ikiwemo magereza. Malcolm alipata maarufu kupitia redio na runinga na akatangaza ujumbe wa taifa la Kiislamu yani Nation of Islam katika taifa la Marekani. Upevu wake ulimfanya taifa la Kiislamu yani Nation of Islam kuwa kubwa kabisa kutoka watu 500 mwaka wa 1952 hadi watu 1030 kufikia mwaka wa 1163. Ma- Hapa ndipo Malcolm X alikutana na Cassius Clay ambaye anajulikana kama Muhammad Ali na wakawa marafiki wakubwa. Naye pia akaungana na dini ya Nation of Islam na hii iliweza kumpa umaarufu mkubwa kiongozi huyu wa dini. Mabloga, mapaparazi na wanahabari wakati huo walikuwa wakimfuata Malcolm X kila mahali na alikuwa kama smaku mpaka aliojiwa na gwiji huyo habari mwaka 1959 Mike Wallace katika kipindi kilichopewa lakabu Head that Head Produced kipindi ambacho kiliweza kuzungumzia masuala nyeti ama mambo nyeti ya Nation of Islam na kuweza kumfanya Malcolm X akawa kiongozi tajika. Umaarufu huu Malcolm X hakujua kuwa siku moja utakuja mtokomea nyongo. Matatizo yalianza kumpata gwiji huyu baada ya kuonekana umaarufu wake umeanza kuzidi kuliko muasis wa Nation of Islam Elijah Muhammad na hili likafanya serikali ianze kumlika darubini haswa alipoonekana kuwa mafundisho yake yaleta uhasama baina ya watu weusi na waupe na alipoandika barua kuweza kuomba kuwa ruhusiwe kusambaza dini ya Uislamu ndani ya majela jambo lilomtongea katika mwaka wa 1960 ambapo haki za watu weusi Marekani ilikuwa katika upeo na idadi ya wafuasi wake wakawa wengi FBI walianza kupenyeza kama walinzi katika Nation of Islam na wakawa wanaweka kisiri vifaa vya ujasusi kama kamera vinasa sauti na kadhalika ili kujua mipango yote tu sawia na kutafuta jinsi wataweza kuzima juhudi zao za kuleta ukombozi kwa mtu mweusi Malcolm X alizidi kutetea haki za watu weusi akishirikiana na wengine mpaka akaonekana kuwa msimamo wake mkali dhidi ya kukandamizwa kwa watu weusi na uhanarakati wake na ujumbe aliokuwa akisambaza ulianza kukenzana na ule wa Nation of Islam jambo ambalo lilimtia kiwewe Elijah Muhammad ambaye hakutaka kushirikiana na madhehebu mengine katika kuleta mageuzi zamani Malcolm X alikuwa akiamini kama alivonukuliwa akisema kuwa We have the right to defend ourselves and not turn the other cheek on our oppressors as the other ministers say. Akiashiria kuwa tuna haki ya kupigania haki sio tukubali kupigwa kofi tukageuza uso kama dini zingine zinavyofundisha. Na akaweza kuzungumza katika miongoni mwa semi zake ambaye alisema I've never seen any democracy but I've seen hypocrisy. Hizi ni baadhi ya semi ya gwiji huyu mwanaharakati. Malcolm aliweza kupoteza imani kwa kiongozi wake jambo ambalo halikutarajiwa mwaka tatu. Alipogundua kuwa Elijah Muhammad alikuwa na mahusiano ya siri na wanawake ndani ya Nation of Islam na hata watoto walikuwa tija ya mahusiano haya na aliweza kuyathibitisha haya kuwa kupitia semi ya mmoja wa wanawe Elijah kabla ya kujiunga na Nation of Islam Malcolm X alikuwa anaonekana ameshikilia kidete mafundisho ya Elijah Muhammad na alikuwa hana mahusiano na mwanamke yote hadi alipopata barafu wake wa moyo Betty Shabazz mnamo mwaka 1958 
Malcolm alikataa kumstiri kiongozi wake baada ya kugundua makosa yake na jambo hili lilimfanya akabakia na masikitiko kwa jamii ya Kiislamu ambaye alikuwa kiongoza Elijah alimkataza Malcolm X kutotoa maoni baada ya kufa John F Kennedy ambaye alikuwa ni rais wa Marekani na jambo hili lilimfanya yeye azuiliwe kwa kuzungumza kwa siku tisaini alipotoa semi ambazo zilionekana kukenzana na Nation of Islam. Jambo hili lilimfanya Malcolm X kuanza kufikiria kutengeneza mrengo wake na akaweza kuassist mrengo wake ambao aliuita Muslim Mosque Inc. Mwaka huo huo Malcolm X alihiji Mecca Saudi Arabia na aligundua mengi kuhusu dini ya Kiislamu na akaweza kutangamana na watu wa kila tabaka mweusi meupe na wengineo na akaweza kugundua kwa Uislamu ni dini ya watu wote na haina ubaguzi wa rangi wala tabaka. Malcolm X alijiuzulu kutoka Nation of Islam na alionekana kukenzana pakubwa na uhusiano wao kudorora na alikuwa mwanzilishi wa chama hicho Elijah Muhammad na FBI ndani ya chama hicho cha Nation of Islam walitumwa kuweka kilupuzi katika gari la Malcolm X. Malcolm X alikuwa na walinzi kila mara na ilikuwa nadra sana yeye kutembea bila walinzi lakini Februari tarehe 14 mwaka 65 alivamiwa yeye na mke wake na watoto wake wanne kule New York ambapo walitupiwa kilupuzi lakini akaponea chupu chupu maadui zake Malcolm X walifaulu baada ya wiki moja kumpiga risasi na mamluki watatu akiwa na hotubu kule Manhattan Audubon Ballroom tarehe na moja Februari mwaka tano na katika umri wa miaka 39 aliweza kupoteza uhai na aile athibitishwa alipofika katika hospitali ya Presbyterian Hospital kule New York maelfu ya watu waliweza kuhudhuria mazishi yake Malcolm X kule Harlem tarehe na saba mwaka tatu katika hekalu la Faith Temple na baadaye akaweza kufanyiwa mazishi ya Kiislamu rasmi na kuweza kuzikwa katika makaburi kule kule New York baadaye mke wake aliweza kujifungua watoto mapacha wa kike wawili makachinja hawa waliweza kufunguliwa mashtaka katika mahakama naye alikuwa ni Talmaj Haye Norman 3X Butler na Thomas 15X Johnson ambao wote inasemekana kuwa walikuwa wanachama wa National of Islam. Mengi yamesemwa kuhusu bwiji huyu na hata makala mengi na sinema zimeundwa kuhusu Malcolm X. Kufikia hapo nilikuwa mtayarishi msimulizi wako Yahya Muhammad hadi wakati mwingine alamsiki. Usikose kunifuata katika mtandao wangu wa kijamii Yahya Muhammad Facebook Yahya Muhammad.7 Instagram ama Yahya Films Official Instagram na usikose kusubscribe katika channel yetu ya YouTube na kutukia wakati mwanana